ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் டு என்எஸ்சி சேனல் இப்போ நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது வந்து கோய்காப் கோய்காப் வந்து ஒரு பெரிய ஃபிஷ்ஷு மல்டி கலர்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஃபிஷ்ஷு இது ஒரு ஹைப்ரிட் ஃபிஷ் இந்த ஹைப்ரிட் ஃபிஷ் வந்து வந்து உருவாக்குனது வந்து ஜாப்பனீஸ் நைன்டீன் டுவெண்ட்டியில் வந்து இந்த ஃபிஷ்ஷை உருவாக்குனாங்க இந்த ஃபிஷ்ஷு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிராஸ் ப்ரிட் அதாவது நார்மல் ப்ரீட்லேருந்து கொஞ்சம் கிராஸ் பண்ணுது இதுலேருந்து வந்தது தான் கோல்டு ஃபிஷ்ஷுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த கோவை கார்பை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஸ்லோ மூவிங் ஃபிஷ்ஷு ஆனால் பார்க்க வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்க ஜெயின் சைஸில் இருந்தாலும் இதுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது ஒரு டாக் அளவுக்கு ஒரு ப்ரில்லியண்ட்டான மூலம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க எப்படின்னா இது ஓனர் அது ஒரு ஓனர் வந்து இது ரெகனைஸ் பண்ணுமா இந்த மீன் வந்து அவங்க கொடுக்குற ஃபுட்டு மட்டும் தான் சாப்பிடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓனர் ரெகனைஸ் பண்ணோம் விளையாடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்தளவுக்கு இதுக்கு வந்து திறமை இருக்குங்கிற சொல்கிறாங்க அப்புறம் அப்புறமேட்டு இதை ஃபிஷ்ஷு வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு மூணு அடியிலேருந்து மூன்றரை அடி வரைக்கும் மேக்ஸ் லார்ஜு வந்து மூன்று அடி வரைக்கும் வளரும் இன்னொன்று நல்லா ஃபீட்லாம் போட்டிங்கன்னா நாலு இல்லை அஞ்சு அடி கூட வளரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒரு ஒரு மாதத்துக்கும் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு வளரும் இதோட டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா சர்வே ஆகிற டெம்பரேச்சர் வந்து ஃபிஃப்டீன் டிகிரியிலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி வரைக்கும் நான் நல்லா சர்வே ஆகும் பட் வந்து டென் டிகிரிஸ் மேலே கீழே போச்சுன்னா சர்வே ரேட் ரொம்ப கம்மியாகிடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் இது ஹேண்ட் ஃபீட் எப்படி வந்து எடுக்குதுன்னு மற்ற ஃபிஷ்ஷஸ்னால் கைக்கிட்ட வராது ஆனால் இந்த ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து நீங்கள் தொடலாம் தடவி கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி பண்ணலாம் அது ஒரு நல்ல டைப் ஃபிஷ்ஷஸ் இந்த ஃபிஷ்ஷஸ் வந்து ரொம்ப க்ளீன் வாட்டரில் தான் இருக்கும் இது வந்து சீக்கிரமாக பூ ப்ரொடியூஸ் பண்ணி தண்ணியை சீக்கிரமாக கலங்கலாக்கிடும் அதனால் நீங்கள் வந்து நல்ல ஃபோர்ஸான மோட்டர் பம்ப் வச்சு தண்ணி சர்க்குலேட்டில் இருந்ததுன்னா நல்லா சூட்டபுளாகும் இதோட ப்ரீடிங் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோல்டு ஃபிஷ் மாதிரி தான் இது வந்து முட்டை விட்டு குஞ்சி பொறிக்கும் இதோட இது வந்து மேல் வந்து ஃபீமேலில் சேஸ் பண்ணும் இதோட ப்ரீடிங் டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சம்மரும் அப்புறம் ஸ்ப்ரிங் சீசன் மட்டும்தான் ப்ரீடிங் அந்த அந்த டைமில் தான் ப்ரீட் ஆகும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும் மே இப்போ லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது ஃபீமேல் ரைட் சைடில் இருக்கிறது வந்து மேல் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் அப்படி இதில் பாருங்கள் இந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் இது வந்து உள்ளே வாங்கியிருக்கும் ஃபீமேலுக்கு வந்து கொஞ்சம் பல்ஜாக வெளில இருக்கும் இது தான் டிஃப்ரென்ஸ் மேல் வந்து சேஸ் பண்ணி ஃபீமேல் வந்து இது எக்லே பண்ணிச்சுனா எக்லே பண்ண கொஞ்ச நாள் அதாவது ஃபோர் டேஸ் டு செவன் டேஸ்க்குள்ளே ஃப்ரைஸ் டெவலப் ஆகி வெளில வந்துடும் அந்த ஃப்ரைஸ் வந்து இதுவே சாப்பிட்றதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது அப்படி இல்லைன்னா அதுக்குள்ளே இருக்கிற என்சைம்ஸ் அதாவது தண்ணியில் இருக்கிற என்சைம்ஸ் வந்து அந்த முட்டையை வந்து டெஸ்ட்ராய்ட் பண்ணிடும் அப்புறமேட்டு பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஆமினிவரஸ் ஃபிஷ்ஷு இது வந்து இது ஸ்மால் சைஸ் ஃபிஷ் எல்லாத்தையுமே சாப்பிட்ரும் இதோட சின்ன ஃபிஷ் எல்லாத்தையும் சாப்பிட்ரும் இதோட சைஸ் வாய்க்குள்ளே போ அந்த சைஸில் இருந்தால் மட்டும் தான் சாப்பிடாது அப்புறமேட்டு இதுக்கு வந்து மற்றபடி எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது ஆனால் இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு டிசீஸ் பற்றி சொல்கிறாங்க அப்புறம் ஆங்கர் வாமும் பேரசைடு டிசீஸும் வரும்னு சொல்கிறாங்க இந்த டிசீஸ் மட்டும்தான் இதுக்கு இந்த டிசீஸ் வந்து வராமல் இருக்கணும்னா தண்ணி வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லு க்ளீனாக இருக்கணும் மோட்டர் வந்து சர்க்குலேட்டில் இருக்கணும் மற்றபடி இந்த ஃபிஷ்ஷு வந்து நல்ல கண்டிஷனில் மோ வச்சுருந்தோம்னா நல்லா ஹார்டியான ஃபிஷ்ஷு எந்த ஒரு டிசீஸும் வராது இந்த ஃபிஷ்ஷை வச்சுக்கணுன்னா ஒரு செவன் ஃபீட்டு ரவுண்டு பாண்டு மாதிரி வச்சுருங்க இல்லைனா செவன் ஃபீட்டு அப்புறம் இன்னொரு செவன் ஃபீட்டு ஏழு ஏழு அடிக்கு ஒரு டேங்க் வச்சுக்கோங்க நல்ல பெரிய டேங்க் கொடுத்தா மட்டும் தான் இந்த ஃபிஷ் வந்து ப்ரீட் ஆகும் நம்ம அக்கர் ஸ்மால் டேங்க்ஸ் எல்லாம் ப்ரீட் ஆகாது பாண்டு செட்டப்பில் மட்டும் தான் ப்ரீட் ஆகும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் கீப்